Հունդեմիտ պիրդապիր եթերշի անձ թեմա ռոմելի չեմ թույս ստալի, են իստիմ շոբլի ուրիա, թեմա ռոմելի մեմ մասուլ դմուլեպս պիրդապիր չեմ եմ 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 ե� Ախալ դիսկիս պրեզենտացիաս չէ եղ եղ այս ասի մուսիկալուրի նոմրիս տավ մոխրա էրդ ալբումշի, ռոմլիս պրեզենտացիաս ոտտա ռվա դեկեմբերս գայի մարտեպա, մի ուսալում է բիտավիտ սինցածես անսամլից խեմծ Հիլամ շիտո բիսատ իդի մարլովա մոցոյ ուստույս հաճեղ է այդիո ալբում սրոմելից Իրոլատ չեն թաղթեպ ամգանի պրեզենտացիան։ Իրոլատ մողթա ամիս պրեզենտացիան սազրոգադովրիվի մողծգելույս ռադիոշի։ Ին այդան ես համկետլիպշի է չացերիլի։ Հանցահախավությությությությությությությությությությությությու Հատիը մոյի ազրիպա այակ է այսից ուաչուրդ եսար սազոգադոյու բրևի մաղուծ պեպելի սազած մարդլած շահունավադած բազա աշե իզլի բայիտքոս, չույն ակրեպետիցիով ակղդեպա թելի այմ շեմոք մեն դեպիտի պրոցես դա որ ոգտոնբերս մողթա միսի պիրոյելից արդգին է բա սազոգադոյում էր ադիոս սաշոլ էվի չեն դեկ եղոպ իրոլ դեկ ենբերս դա ախլաս խադիատք է ինտանարդ։ Սալիան սասիխարուլորում կեզլեղա այմիս սաշոլ Միգուբարի անսամբլի շեի զլիպայիտքոս, ամշեն թվոշի սպոնսորսած ծույր դավարքմերդ դա վերձ պարտնիոս, ուպրոմ մետատ Միգուբար սալվոտ, ինա իդան չույն ատց էլ զեմ է տիարած սազոգադույությությությությությությությությությությությությությությությությու� Հայն տավից խետ ապա տեպսից լիդան եսի խորը դեսաց միվ է դիտ հանսամբ լեպշի մարդույ դա բիջ է բիտա էպսից լիդան ուղերը դիտ կարդուղ խավուր սիմ խերաս, հոմոսաց հոմելից այս որիվ է ասամբիլ ապատտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ
მიდიოდა ზუსტად მე კითხა ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ძალიან წარმატებული გამოსვა იყო მოდით ვისაუბროთ უფრო დეტალურად რა შეეხება ალბომს გაგა საუბრობდა მის დიზაინზე გიორგი ძვანელი და არ შეიძლება მას მადლობა არ უთხრათ ამ დისკზე იმუშავა გამორჩეულმა ხმის რეჟისორებმაც და ამ მხარესაც შევეხები ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორი გამორჩეული ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია და რამაშჭურაძე და მასთან ერთად მუშაობდნენ ჩვენთვის პატივი იყო მასთან მუშაობა ეს არის მიხეილ კილოსანიძე და რომა გიორგაძე უმაღლესი დონის ხმის რეჟისორები თელ სოფლიოში ალბათ შეიძლება ითქოს და მართლა დიდი სიხარულია მათთან ერთად მუშაობა რაც შეეხება ალბომში შესულ სიმღერებს ასი სიმღერას ახლა ასე ჟღერს ასი სიმღერა თუმცა სანამ ასი სიმღერას გადავარჩევდით ას სამოცდაათზე მეც სიმღერას შევეხეთ კი ნამდვილად და ცოცხალს და სტუდიოს ვინაიდან ეს წელს არის დამოკიდებლობის აღდგენის 10 წლის იუბილე გადაწყვიტეთ რომ 100 სიმღერა ყოფილიყო თუმცა ალბომში შესული როგორც სწორედ თარიხს მიუწყვენი ხო როგორც გარდა იმისა რომ სიმღერა აქ არის საგალობლები შესული და აქ არის ყველა ის მნიშვნელოვანი პროექტი რომელიც გულისხმობს როგორც ბზანეთ სტრასბურგში შესრულებულ მეცხრე სიმფონიას რომელიც მიშამ დინარაძე რომელსაც მიშამ დინარაძე გაუკეთ არანჟირება ამას გარდა არის დუეტები მარიამ როინიშვილთან სოფოგელოვანთან ერთად აქ არის ეს მნიშვნელოვანი პროექტიც რომელსაც გვია თბილისის გოგონათა გუნდის უკვე თბილისის ქალთა გუნდისა და ანსამ შავნაბადას ერთობლივი ექსპერიმენტული მუსიკა და ამ ეს პროექტიც მინდა ვთქვა რომ ამ პროექტის სარეპეციო რეჟიმი აი თქვა შემოქმედებითი პროცესიც ჩვენს რადიოში ხორციელდებოდა როგორც ამ დისკის გაგზავნას აფხაზეთში ცაპირებთ რომ და გითხრათ რომ ეს აუდიო ალბომი უკვე წარდგენილი იქნა სოჭაში აფხაზებთან თუმცა ძალიან ფრთხილად მოვეკიდეთ ამ საკითხს ამიტომაც გადაწყვიტეთ რომ წლის ბოლოს ყოფილიყო პრეზენტაცია ჯერ ჩვენ გვინდოდა რომ აისეთ ძალიან სენსიტიური თემა რომელიც არის აფხაზეთთან ურთიერთობა მათთან ხოლო და პირველი პრეზენტაცია და შემდეგ საქართველოში რომ ამას არ მოყოლო და გარკვეული რაც გაუგებრობა ამიტომ სტამბოლში იყო მის პრეზენტაცია თურქეთელ ქართველებთან და აფხაზებთან შემდეგ იყო სოჩაში მის რამდენიმე კვირის წინ გრანდიოზული კონცერტი ჩაატარა ანსამ და შავნაბადამ და ძალიან საინტერესოა რომ ალბომის პრეზენტაცია და მის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა აფხაზები აფხაზეთიდან გამომდინარეც იმიტომ რომ გარდა ქართული ხალხური სიმღერის აქ არის წარმოდგენილი ათი აფხაზური მართლაც გამორჩეული სიმღერა აი რომელზეც შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი აღქმი ჩვენი შეხედულებით საუკეთესო ათი სიმღერა რაც შეიძლება იყოს აფხაზური ჩვენის შევასრულეთ და ძალიან მოკლედ რო ხდება აი ძალიან მოკლედ მინდა და თუს კითხო იმ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ რომელიც უკავშირდება ქართული გალობის სასწავლო დისკების გამოცემას ორი სიტყვა რო გვითხრა რო უთხრა მაყურება სუ მე რო ავისაუბრე ახლა ხო დიდი მალობა გაგა ამ შეკითხვისთვის ეს ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ რასაც უნდა გასაკვირიყოს დღემდე საქართველოში ძალიან ბევრი ტაძარი არსებობს ძალიან ბევრი ტაძარი შენდება მაგრამ სამწუხაროდ არის მის იქ ბოლომდე ქართული ტრადიციული ქართული საგალობლები და გალობა შესაბამისად არიან ადამიანები რომლებიც ძალიან ძალიან იჯერები მაგრამ მათ არ აქვთ მუსიკალური განათლება და ის ჩვენ გადაუწყვეტ რომ გავაკეთოთ სასწავლო დისკი და ახლა უკვე გავაკეთეთ უკვე ეს იყო წირვის ციკლი იყო ციკლისა და ესე თქვათ ნათლობა ნათლობა ვალკუთების და აი უკვე დავასრულეთ ჩვენ აღდგომის ციკლი და უკვე იმ ადამიანებს ხოთ შორის ვინც დაინტერესებულები არიან ვისაც სურვილი აქვთ რომ იგალობენ უფასოდ დაურიდება ეს კომპაქტ დისკები და მათ შეიძლება ცალ ცალკე აი ეს ხმები საგალობლების ხმები შეისწავლონ და შემდეგ მოისმინონ ეს ყველაფერი და 2019 წელს იგეგმება ახალი ალბომის გამოცემა რომელიც შეეხება საღდგომო საგალობლებს დრო ძალიან ცოტა ხშირება ჩვენ სიმღერას უნდა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს ბიჭი ხო ალილოების ალილო ალილოების ალილო ჩვენ მიულოცავთ ეონდე დღეს ეს ხმებს და უცვლად გვინდა რომ მიულოცოთ ყველა ჩვენ მეგობარს და თანამოქალაქეს დღევანდელი შობა. მე მოკლედ ამ სტუმარტ მასპინძლის პოზიციაში დავამშვიდობები წინასწარ მაყურებელს მადლობას ვეთქვი ყურადღებისთვის და ეს არის კახური ალილო რომელიც IMDb შობის საიდუმლოს შეეხება. ო ცდა